ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எம்மி குக்கிங் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பராக ஒரு செம குயிக் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி அதை தான் பார்க்க போகிறீங்க வித் காம்போ அதாவது வந்து இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷோடு சேர்த்து தான் நம்ம இந்த சே இந்த இதுவும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போயிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு பெரிய வானிலையில் ஒரு அஞ்சு டீஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் ஊற்றிட்டு இதில் வந்து ஒன் கேஜி சேமியாவை வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒன் கேஜி சேமியா வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் மெம்பர்ஸ் சாப்பிட்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எண்ணெயில் வந்து நல்ல சேமியா வந்து ரோஸ்ட் ஆகணும் ஸோ கிராஜுவலாக கலர் மாறணும் சேமியா வந்து நீங்க வந்து போட்ட உடனே फ्लेம லோல வெச்சுโกங்க லோல வெச்சிட்டே இந்த மாதிரி நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுங்க இது இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏன் நம்ம வந்து இது ரோஸ்ட் பண்றோம் डायरेक्टली நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ணலாமே ஆல்ரெடி ரோஸ்டட் சேமியா தான நிறைய பேர் கேப்பீங்க பட் என்னதான் ரோஸ்டட் சேமியாவாக இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த சேமியா வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா செப்ரேட் செப்ரேட்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இப்போ இந்த ஸ்டெப் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ நல்லா அந்த ஆயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ கிராஜுவலாகவும் கலர் மாறிட்டே இருக்கு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பட் ஃப்ளேம் வந்து கண்டிப்பாக லோவில் தான் இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைனா சட்டன் கருகி பிளாக் மெயின்வால் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வந்து சுடு தண்ணி வச்சுருக்கேன் சூடாகட்டும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் நல்லா மாறியாச்சு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நான் வந்து அதை வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஒரு சைடில் வச்சுருங்க அண்ட் நம்ம வந்து சுடு தண்ணியும் மீன்வால் ஒரு இன்னொரு இதுவில் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதே பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதே பாத்திரத்தில் நான் திருப்பியுமே ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் அப்படி வச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு கடுகு கடுகு வந்து இங்கே வந்து நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்த பருப்பும் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஸோ கடுகு உளுத்த பருப்பு வந்து பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கருவேப்பிலை இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ நல்லா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ க்ரீன் சில்லிஸ் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் ரெட் சில்லியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பூண்டு ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ பூண்டு வந்து தோல் உரிச்சு போட்டுக்கோங்க அப்புறமேட்டு நல்லா நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ண வெங்காயம் அண்ட் தக்காளி ஸோ ஒரு நான் வந்து ஒன் கேஜி சேமியா அப்படிங்கிறதால இங்கே வந்து ஒரு எட்டு வெங்காயம் ஆஸ் வெல் அஸ் ரெண்டே ரெண்டு தக்காளி மட்டும்தான் ஸோ இந்த டிஷ்க்கு நீங்கள் வந்து டொமேட்டோ போட வேணாம் அப்படி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா டொமேட்டோ ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் பட் வெங்காயம் வந்து சேமியாவோட மிக்ஸ் ஆகும்போது சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து வெங்காயம் வந்து நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் செம்மையாக இருக்கும் ஸோ நல்ல வெங்காயம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மிரர் கலரில் வரணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் என்ன பூண்டெல்லாம் ஆட் பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க பட் பூண்டு ஆட் பண்ணி இந்த சேமியா செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த வெங்காயம் தக்காளிலாம் வதங்குறதுக்கு நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிட்டோம் ஸோ உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு ஒரு ஷேட் வந்திருக்கு ஆனியனோட கலர் வந்து அப்படியே மாறுது கிராஜுவலாக ஸோ நல்லா வதங்கட்டும் க்ரீன் சில்லிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லாவே இதுவாக மிக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ தக்காளி வந்து நம்ம எப்போவுமே இந்த மாதிரி உப்புமா ரெசிபிக்கெலாம் கம்மியாக தான் சேர்த்துக்கணும் ஸோ சேர்த்துக்காமல் இருந்தால் அதுவுமே நல்லது தான் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்லா தக்காளியெல்லாம் அந்த மசிச்சு விடுங்க இப்போ வந்து வெங்காயம் வந்து நல்லா ஷேட் மாற ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி சேமியா உப்புமா ரெசிபிக்கெலாம் வெங்காயம் வெங்காயம் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் இப்போ நான் வந்து சேமியா வந்து ஆட் பண்ணிடுறோம் சேமியா ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம வந்து இப்போ வந்து அந்த வெங்காயம் தக்காளி அதோட சேமியாவை வந்து ரோஸ்ட் பண்ண சேமியாவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து இப்போ உங்களுக்கு புரியும் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளியோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நல்லா அந்த வெங்காயம் தக்காளிலாம் மிக்ஸ் ஆகுது பட் சேமியா வந்து உடையவே உடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அழுத்தம் இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஜென்ட்ரலாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆயாச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அதுலேயுமே கொஞ்சம் ஃப்ளேம் வந்து சேமியா போட்ட உடனே லோவில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நல்லா ரோஸ்ட்
ஒன் மினிட் கழித்து திருப்பி வந்து பார்க்கலாம் ஸோ திருப்பி வந்து ஒன் மினிட் கழித்து பார்க்கும்பொழுது நல்லா கொஞ்சம் ஸ்பேச்சுவலாக வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கலருமே மாறி இருக்குது நம்ம போட்ட எல்லா அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கே தெரியும் ஒன் மினிட் ஆயிடுச்சு அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் இதுவாகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த தண்ணி எல்லாம் கொஞ்சம் வத்தட்டும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு தட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த சேமியாக வந்து திருப்பி நீங்கள் வந்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டே இருங்க சட்டன் சேமியா வந்து ஈஸியாக வெந்துடக்கூடிய இது தான் ஸோ நம்ம இன்னும் ட்ரை ரோஸ் பண்ணதால் அது செப்ரேட் செப்ரேட்டாக தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து அது வந்து ஸ்டிக் ஆகுமா அப்படிலாம் ஃபீல்வே பண்ண தேவையில்ல ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சோண்டு தான் வேகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ சேமியா வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இன்னும் ஒரு ஒரு இது தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த கிராஜுவலாக சேமியா உக்குமா எப்படியோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது நல்லாவே தெரியும் நம்ம ஊற்றின தண்ணி வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது அண்ட் சேமியா உப்புமா பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொல பொலன்னு வெந்துருக்கு அண்ட் இப்போ பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக சேமியா உப்புமாவுக்கு இப்போது ஒரு ஃபைனலாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயிலையும் நீங்கள் ஊற்றிக்கணும் ஏன் வந்து இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றுறீங்க அப்படி கேட்கலாம் ஸோ ஏ இப்போ நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றும்பொழுது ஒரு சேமியாவோட இன்னொரு சேமியா வந்து கண்டிப்பாக ஒட்டாமல் இருக்கும் அஸ் வெல் அஸ் நல்ல ஒரு ஷைனிங் லுக்காகவும் இருக்கும் அதுக்காக மட்டும் தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பாருங்கள் சேமியா வந்து நல்லா இதுவாகிடுச்சு அண்ட் உங்களுக்கே ஒரு ஷேட் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படி தெரியும் ஸோ ஒரு சேமியாவோட இன்னொரு சேமியா எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ வெங்காயம் அண்ட் காரம்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக செம்மையான சேமியா உக்குமா ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் இந்த ரெசிபி பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக எல்லா வீட்லேயும் நம்ம இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துருப்போம் பட் நம்ம சேமியா உக்குமா வந்து ஒன்றோட ஒன்று வந்து ஒட்டும் நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த பாத்திரம் இது வந்து அலுமினியம் பாத்திரம் தான் பட் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒட்டவே ஒட்டாமல் அடியும் பிடிக்காமல் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு அப்படி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ சூப்பரான யம்மியான சேமியா உக்குமா ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் இதோட பெஸ்ட் காமி நேஷன் அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் சட்னி அதாவது தேங்காய் சட்னி மட்டும்தான் ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு கையில் எடுத்து காமிக்கிறேன் ஒரு சேமியாவோட இன்னொரு சேமியா எப்படி ஒட்டாமல் அழகாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ எவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குது அப்படி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே கண்டிப்பாக தெரியும் சாப்பிட்றதுக்குமே அட்டகாசமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காரத்துக்கு நம்ம அந்த பச்சை மிளகாவே போதும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பாருங்கள் நான் வந்து இதில் வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் தேங்காய் அதுக்கப்புறமேட்டு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மூணு பச்சை மிளகா ஸோ பச்சை மிளகா வேணான்னா நீங்கள் வந்து காஞ்ச மிளகாவோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒச்சை கல்ல உடச்ச கல்ல வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து தேங்காய் வந்து ஒரு நூறு கிராம்னா ஐம்பது கிராம் உடச்ச கல்ல வந்து சேர்த்துக்கணும் ஸோ ரோஸ்டட் சின்ன தால் அது சேர்த்துட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த டிஷ்ஷுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு சால்ட்டு ஸோ சால்ட்டையுமே சேர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் மிக்சி ஜாரில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து பச்சை மிளகா வேணால் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் காஞ்ச மிளகாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பச்சை மிளகா வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இதில் கடுகுளுத்த பருப்பு கருவேப்பில் வச்சு தாளித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ தாளித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த சட்னி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி திக்னஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த திக்னஸில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ சட்னியும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த தாளிப்பு கொட்டிட்டோம்னா சட்னி வந்து ஒயிட் சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது எவ்வளோ டெலிஷியஸாக எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு தெரியும் அண்ட் பெஸ்ட் காம்பினேஷன் சேபியாக்குமா வித் ஒயிட் சட்னி எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் இது செய்கிறதுக்கும் ரொம்ப டைம் ஆகாது ஈஸியாக குயிக்காக செய்யலாம் ஸோ ஆஃபீஸ் கோயிங் போகிறீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக மார்னிங் நீங்கள் செஞ்சு வச்சிடலாம் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ சேமியா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாதப்ப உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும் லன்ச் பாக்ஸில் பேக் பண்ணக்கூடிய ரெசிபி தான் சேமியா உக்குமா பல பேர் வந்து சேமியா ஒட்டோ அப்படிங்கிறதால சேமியா உக்குமாவே பிடிக்காமல் இருப்பாங்க பட் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா வந்து ரோஸ் பண்ணிவிட்டு சேமியா ஆட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக சேமியா ஒட்டவே ஒட்டாது ஸோ பட் என்ன தான் எ